విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ సుస్వాగతం ఇది ఎనిమిదవ మాడ్యూల్ ఈరోజు నుంచి నేను ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయబోతున్నాను అదేమిటంటే ప్రతి మాడ్యూల్ స్టార్ట్ కావటానికి ముందు మీకు రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో అంటే మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలతో నాలుగైదు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ మీకు తేలిగ్గా అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే ఈ పాసేజ్లో ఎక్కడెక్కడైతే డిఫికల్ట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ వస్తాయో అక్కడ కూడా కొన్నిటికి రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ మీకు తేలికగా అర్థమయ్యే విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను దీని మూలంగా ఏమవుతుందంటే మీ మైండ్లో రిటెంటివిటీ ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది అనమాట సరే ఒక నాలుగైదు వర్డ్స్ చెప్తాను మీరు ఒక పద్దెనిమిదేళ్ల కుర్రాన్ని ఊహించుకోండి సిగరెట్ తాగే అలవాటు ఉందనుకోండి నార్మల్గా ఏం చేస్తాడు అతను ఎక్కడో దొంగ చాటుగా పోయి సిగరెట్ తాగుతాడు వాళ్ళ నాన్న కానీ బంధువులు కానీ కనపడని ప్రదేశానికి వెళ్ళి అయితే వాళ్ళ నాన్న ముందే సిగరెట్ తాగుతున్నాడు అనుకోండి వాళ్ళ నాన్న ముందే బార్ అండ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి అక్కడ ముందు తాగుతున్నాడు అనుకోండి దాన్ని ఏమంటామంటే బ్రేజన్ యాటిట్యూడ్ అంటాం బిఆర్ఏజెడ్ఈఎన్ తర్వాత ఇంకొక రెండవ వర్డ్ చెప్తాను ఇదేమిటంటే రాజకీయ నాయకులు చాలా ప్రామిస్లు చేస్తూ ఉంటారు ఈ బ్రిడ్జ్ కడతాం తర్వాత మీ ఊరికి ఈ రోడ్డు వేస్తాం మీ యొక్క జీవితాలనే మార్చేస్తామని చెప్పి చాలా ఇంప్లిమెంట్ కావు ఆ యాటిట్యూడ్ని ఏమంటారంటే పొలిటికల్ రెటారిక్ అంటారు పొలిటికల్ రెటారిక్ తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ చెప్తాను పొలిటికల్ డయట్రైప్ అదేంటంటే మీరు టీవీ డిబేట్స్ చూస్తూ ఉంటారు ఒకళ్ళని ఒకళ్ళని తిట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇది కామన్ అయిపోయింది ఇవాళ రేపు దాన్ని ఏమంటారంటే పొలిటికల్ డయట్రైబ్ అంటారు ఇప్పటిదాకా మనం ఏమేమి నేర్చుకుందాం బ్రేజన్ యాటిట్యూడ్ పొలిటికల్ రెటారిక్ తర్వాత ఇంకొక వర్డ్ ఏం నేర్చుకుందాం పొలిటికల్ డయట్రైబ్ అంటే బాగా తిట్టుకుంటూ ఉంటారు టీవీ డిబేట్స్లో దాన్ని పొలిటికల్ డయట్రైబ్ అంటాం మీకు ఒక సింపుల్ ఉదాహరణ సినికల్ అనేటువంటి వర్డ్ తెలుసుకోవడానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను భార్యాభర్తలు ఉంటారు భార్య చాలా బాగా వంట చేస్తుంది భర్తకి అంత బాగా రాదు అయితే వంట చేయటం తప్పించుకోవటం కోసం భార్య ఏం చెప్తుందంటే భర్తకి మీరు చాలా బాగా వంట చేస్తారండి నాకంటే చాలా బాగా వంట చేస్తారని చెప్తుంది దాంట్లో ఏమి ఇమిడి ఉందో మీకు అర్థమైపోయింది కదా అలాంటి యాటిట్యూడ్ని సినికల్ బిహేవియర్ అంటారు తర్వాత షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఇస్రో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అద్భుతాలు చేయగలరు కానీ వాళ్ళకి బడ్జెట్ లిమిటెడ్ అనమాట అంటే మీరు రిసోర్సెస్ లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడు అలాంటి కన్స్ట్రెయింట్స్లో పని చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏమంటామంటే షూ స్ట్రింగ్ బడ్జెట్స్ అంటాం ఇవాళ ఐదు వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు బ్రిక్స్ సదస్సులోకి వెళదాం బ్రిక్స్ సదస్సు మూడు రోజుల పాటు జరిగింది దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి జోహాన్నస్బర్గ్లో అక్కడ రష్యా ప్రెసిడెంట్ అటెండ్ అవ్వలేదు కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్ ఇచ్చి ఉన్నది కాబట్టి ఆయన అరెస్ట్ అవుతారేమోనన్న భయంతో అటెండ్ అవ్వలేదు అనేది కొంతమంది చెప్పేటువంటి విషయం అనమాట సరే అసలు విషయానికి వద్దాం బ్రిక్స్ సమ్మిట్ జోహాన్నస్బర్గ్లో జరిగింది ఇక్కడ ఆరు దేశాలని అడ్మిట్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ ఆరు దేశాలు జనవరి నుంచి కొత్త బ్రిక్స్ మెంబర్స్ కాబోతున్నాయి ఇక ఈ ఎడిటోరియల్లోకి మనం వెళదాం ఇది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చింది అన్చార్టెడ్ వాటర్స్ అన్చార్టెడ్ టెరిటరీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ ఉందనుకోండి అది ముందు ముందు ఎలా పరిణమిస్తుంది ఎప్పుడు రియాలిటీ అవుతుంది ఇలాంటిదంతా ఏమీ తెలియదు మనకి ఇప్పుడు అలాగే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఉందనుకోండి ఇది కూడా మనకేమీ తెలియదు ఇలాంటివి అంటే ఇంతకుముందు ఎక్స్పీరియన్స్ కానటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే అన్చార్టెడ్ వాటర్స్ అంటాం సో అన్చార్టెడ్ వాటర్స్ అంటే ముందు ముందు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఆ అర్థంలో ఇక్కడ హెడ్డింగ్ పెట్టడం జరిగింది ఫర్ నావ్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఇప్పటిదాకా తెలిసిన దాన్ని బట్టి బోత్ ద హోప్ అండ్ ఫియర్ అబౌట్ బ్రిక్స్ మీరు ఏదైతే ఆశావాదంతో ఉన్నారో హోప్ ఇది జరుగుతుంది అని అనుకుంటున్నారో తర్వాత ఫియర్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఏవైతే భయపడుతున్నాయో ఇది చైనా డామినేట్ చేస్తుందని అదంతా తర్వాత చెప్పబడింది నేను ముందే చెప్తున్నాను మీకు సో హోప్ అండ్ ఫియర్ అబౌట్ బ్రిక్స్ అపియర్ మిస్ప్లేస్డ్ మిస్ప్లేస్డ్ అంటే ఏంటంటే పూర్ జడ్జిమెంట్ ఇది ఏది కూడా కరెక్ట్ కాదు అంత అద్భుతాలు ఏం జరగవు దాని మూలంగా పెద్ద డేంజర్ ఏమి ఉండదు మీరు ఏదైతే పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తారో బ్రిక్స్ గురించి అలాగే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఏదైతే భయపడ్డాయో అవన్నీ రాంగ్ జడ్జిమెంట్స్ మిస్ప్లేస్డ్ అంటే మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను 
ఆ పిల్లాడు యావరేజ్ స్టూడెంట్ పదో తరగతిలో బొటాబోటీను పాస్ అయ్యాడు వాళ్ళ నాన్న ఐఐటిలో పంపించాలన్న కోరిక ఉంది అతని మీద ఆ స్టూడెంట్ మీద అంటే కొడుకు మీద ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మిస్ప్లేస్డ్ అనమాట అంటే పూర్ జడ్జిమెంట్ అతను ఐఐటికి ఎప్పటికీ వెళ్ళలేడు అలాంటి పూర్ జడ్జిమెంట్ని మిస్ప్లేస్డ్ అంటావనమాట తర్వాత దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ ఏ బ్రాండ్ ఎక్వైర్స్ అ సింబాలిజం దట్ ఫార్ ఎక్స్ ఇట్స్ ఇట్స్ రియల్ సిగ్నిఫికెన్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్పాడంటే బ్రాండ్ ఎక్వైర్స్ సింబాలిజం దాన్ రియల్ సిగ్నిఫికెన్స్ రియాలిటీ కంటే సింబాలిజం ఎక్కువ ఉంటుంది తర్వాత ఒక హైప్ క్రియేట్ చేయబడుతుంది అన్న అర్థంలో వాడాడు కన్సిడర్ ద గ్లోబల్ పొలిటికల్ ఎక్సైట్మెంట్ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ మూలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చింది అదంతా నిజం కాదు అంత లేదు ఇక్కడ అంత సీన్ లేదు అని చెప్తున్నాడు అన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ ద జస్ట్ కంక్లూడెడ్ జోహానిస్ బర్గ్ సమ్మిట్ జస్ట్ కంక్లూడెడ్ నిన్నే కంప్లీట్ అయింది మెనీ ఇన్ ద గ్లోబల్ సౌత్ గ్లోబల్ సౌత్ అంటే ఏమిటి బ్రాడ్గా చెప్తాను మీకు జస్ట్ సింపుల్గా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఇంకా ఎకనామిక్ సోషల్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్కి నార్త్ అంటే ఎక్కువగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నీ నార్థర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నాయి నార్త్ అమెరికా కావచ్చు అలాగే యూరప్ కావచ్చు అఫ్ కోర్స్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో కూడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ లాంటివి ఉన్నాయి కొన్ని కంట్రీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఎక్కువ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నార్థర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఉన్నాయి అందుకని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ని ఇండికేట్ చేయడానికి గ్లోబల్ నార్త్ అంటాం తర్వాత డెవలపింగ్ కంట్రీస్ని ఇండికేట్ చేయడానికి గ్లోబల్ సౌత్ అంటాం అయితే ఇక్కడ మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా చూడండి యునైటెడ్ నేషన్స్ అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ అలాగే ఐఎంఎఫ్ అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా గ్లోబల్ నార్త్ అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట చాలాసార్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐడియా ఏంటంటే ఏవైతే గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో అవి గ్లోబల్ సౌత్ అంటే డెవలప్ చెందుతున్న దేశాల యొక్క ఆస్పిరేషన్స్కి అనుగుణంగా లేవో అనేటువంటిది ప్రబలంగా వ్యాప్తి చెందింది అనమాట హ్యావ్ సీన్ ద సమ్మిట్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు బిల్డ్ ఏ న్యూ ప్లాట్ఫామ్ ఇది చాలా హైప్ క్రియేట్ అయింది తర్వాత సింబాలిజం ఎక్కువైపోయింది తర్వాత ఈ సమ్మిట్ని ఏదో పెద్ద అద్భుతాలు జరుగుతాయి అని చెప్పి గ్లోబల్ సౌత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఇది ఒక అపార్చునిటీగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఎందుకంటే గ్లోబల్ సౌత్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్ అనమాట ఇఫ్ రైజింగ్ రీసెంట్మెంట్ ఇన్ ద గ్లోబల్ సౌత్ లెట్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ హోప్స్ ఇన్ ద బ్రిక్స్ రీసెంట్మెంట్ ఇన్ గ్లోబల్ సౌత్ రీసెంట్మెంట్ అంటే ఏమిటి చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు ఇంజనీరింగ్ చదవాలని ఉంది మీ నాన్న మిమ్మల్ని మెడికల్లో పడేశారు మీకు రీసెంట్మెంట్ అంటే మీకు ఇష్టం లేని చదువుతున్నారు మీరు మీకు ఇష్టం లేని పని చేస్తున్నారు అలాంటప్పుడు మనం రీసెంట్మెంట్ అనేటువంటి పదాన్ని వాడచ్చు అంటే మీరు చేస్తున్న పని మీ ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు రీసెంట్మెంట్ అంటాం ఇలాంటి వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక చెప్పాను మిస్ప్లేస్డ్ రాంగ్ జడ్జ్మెంట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్మెంట్ మీకు ఇష్టం లేని పని చేస్తున్నప్పుడు మీకు వచ్చేటువంటి కోపం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రీసెంట్మెంట్ అనొచ్చు ఇఫ్ రైజింగ్ డిస్ రీసెంట్మెంట్ ఇన్ ద గ్లోబల్ సౌత్ గ్లోబల్ సౌత్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి రీసెంట్మెంట్ ఉంది కోపం ఉంది ఎవరి మీద ఉంది గ్లోబల్ నార్త్ మీద ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవి కూడా మన ఆస్పిరేషన్స్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్కి అనుగుణంగా లేవు అనేటువంటిది గ్లోబల్ సౌత్ అభిప్రాయం తర్వాత ఇఫ్ రైజింగ్ రీసెంట్మెంట్ లెట్ టు ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ హోప్స్ అంటే ఏదైతే కోపం ఉందో అలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద అలాంటి కోపాన్ని అంటే ఈ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక్క చోట చేరి ఇవి ఏదైనా సరే ఆల్టర్నేటివ్ ఉపయోగిస్తాయేమో అంటే ఆల్టర్నేటివ్కి అరైవ్ అవుతాయేమో అన్నటువంటి ఆలోచన ఈ గ్లోబల్ సౌత్ మీద ఉంది అలాగే ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్ట్రెంగ్తెన్ అయితే అలాంటి గ్లోబల్ నార్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా వా అవి ఓవర్ టర్న్ అవుతాయేమో ఇక్కడ చూడండి దేర్ వర్ ఫియర్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ అబౌట్ ద బ్రిక్స్ అపెండింగ్ ద పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ టు గ్లోబల్ ఆర్డర్ అంటే పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ టు గ్లోబల్ ఆర్డర్ అంటే ఏమిటంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ అలాగే వరల్డ్ బ్యాంక్ అలాగే ఐఎంఎఫ్ ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఏర్పడ్డాయి ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు గ్లోబల్ నార్త్ యొక్క 
ఆ దేశాలకి అనుగుణంగా పనిచేస్తున్నాయి అందుకని అక్కడ యాస్పిరేషన్స్ గ్లోబల్ సౌత్ యాస్పిరేషన్స్ ఏవి కూడా ప్రతిబింబించటం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ బ్రిక్స్ సమ్మిట్ మొదలవ్వటానికి ముందు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలు గ్లోబల్ సౌత్ ఏమనుకున్నాయి ఇది ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ అనుకున్నాయి అంటే వాళ్ళ యాస్పిరేషన్స్ని ఒక గ్రూప్గా ప్రమోట్ చేయడానికి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు గ్లోబల్ నార్త్ భయపడ్డాయి అనమాట ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ స్ట్రెంగ్తన్ అయితే అసలుకే మోసం వస్తుందేమో అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కని చెప్పి అందుకే ఫస్ట్లోనే వాడాడు చూడండి బోత్ ద హోప్ హోప్ ఏమో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ది ఫియర్ ఏమో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ది ఈ రెండు కూడా మిస్ప్లేస్డ్ అంతేం లేదు సీన్ అక్కడ వాళ్ళు భయపడాల్సిన అంత లేదు వీళ్ళేదో పెద్ద జరిగిపోతుంది అనుకోవటానికి లేదు ముందు ఏదైతే చాలా పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్తో వెళ్ళారో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఒక హైప్ క్రియేట్ అయిందో అంత సీన్ లేదు తర్వాత డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా ఈ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అపెండ్ అపెండ్ అంటే ఓవర్ టర్న్ చేయటం అనమాట అంత సీన్ లేదు హోపు తర్వాత అలాగే ఫియర్ ఎవరైతే మొదటి నుంచి భయపడ్డారో దీస్ ఆర్ ఆల్ మిస్ప్లేస్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ పూర్ జడ్జిమెంట్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట బోత్ ద హోప్ అండ్ ద ఫియర్ ఎపియర్ మిస్ప్లేస్డ్ ఆల్ ద ప్రీ సబ్మిట్ హైప్ అబౌట్ ఎ కామన్ బ్రిక్స్ కరెన్సీ టు రిప్లేస్ ద డాలర్ ముందు అనుకున్నారు చాలా అనుకున్నారు ఏమిటంటే ఒక బ్రిక్స్ కామన్ కరెన్సీ వస్తుంది డాలర్ని రిప్లేస్ చేయటానికి ఇదంతా ఏం జరగలేదు ఏం చేశారు మీ దేశాల కరెన్సీల్లో మీరు ట్రేడ్ చేసుకోండి అని చెప్పి మాత్రమే వదిలేశారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఏమీ అవ్వదు ఇంతకుముందు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి బ్రిక్స్ కామన్ కరెన్సీ అనేటువంటి తీసుకొస్తారు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అదేం జరగలేదు మీ కామన్ కరెన్సీల్లో మీరు అంటే మీ యొక్క దేశాల కరెన్సీల్లో ట్రేడ్ చేసుకోండి అని చెప్పి వదిలేశారు అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంతైతే ఉందో దాంతో పోలిస్తే జరిగిన దాన్ని మనం కంపేర్ చేస్తే ఇది టేముడ్ అనమాట టేముడ్ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ హోప్తో హైప్తో పోలిస్తే ఇది నథింగ్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఆల్ దో ఇట్ మే నాట్ షాటర్ ద కరెంట్ గ్లోబల్ ఆర్డర్ షాటర్ అంటే పూర్తిగా చిన్నాభిన్నం అయిపోవటం ముక్కలైపోవటం అది జరగదు ఆల్ దో ఇట్ మే నాట్ షాటర్ ద కరెంట్ గ్లోబల్ ఆర్డర్ ద బ్రిక్స్ బ్రాండ్ హ్యాస్ అట్రాక్టెడ్ బట్ చాలా కంట్రీస్ అట్రాక్ట్ అయ్యాయి దాదాపుగా ఇరవై రెండు కంట్రీస్ మాకు బ్రిక్స్ మెంబర్షిప్ కావాలి అని అప్లై చేశాయి ఎందుకంటే ఇవాళ చాలా దేశాలు పైకి వస్తున్నాయి వాటి స్ట్రాటజిక్ అటానమీ అంటే మేము సావరిన్గా చాలా గట్టిగా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏంటంతా మల్టీ పోలార్ ఆర్డర్ కదా ఏ యొక్క యూనీ పోలారో లేకపోతే బై పోలారో కాదు కదా మల్టీ పోలార్ ఆర్డర్లో ఏమిటి ప్రతి దేశం తన యొక్క స్థానాన్ని సుస్థిరపరచుకోవాలని చూస్తుంది అనమాట అందుకని ఇరవై రెండు దేశాలు అప్లై చేశాయని చెప్తున్నాడు ఇట్ మే నాట్ షాటర్ ద కరెంట్ గ్లోబల్ ఆర్డర్ ఇప్పుడు ఏదైతే కరెంట్ గ్లోబల్ ఆర్డర్ ఉందో అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఐఎంఎఫ్ యూఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో గ్లోబల్ నార్త్ వాళ్ళు అవేం పగిలిపోవు అవేమి చిన్నాభిన్నం అయిపోవు కానీ ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇరవై రెండు దేశాలు అప్లై చేశాయి బ్రిక్స్ మెంబర్స్ అవ్వడానికి ఈ దేశాలన్నీ కూడా స్ట్రాటజిక్ అటానమీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రెషర్ని తట్టుకోవడానికి ఇలాంటి గ్రూపింగ్స్లో ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనని మాత్రం వ్యక్తం చేశాయని చెప్తున్నారు ద క్లామర్ అంటే ద డిమాండ్ డిమాండ్ కానీ అలాంటిది వచ్చినప్పుడు క్లామర్ అనొచ్చు బ్రిక్స్ బికేమ్ ఇంటెన్స్ ట్వంటీ టూ కంట్రీస్ అప్లైడ్ ద జోహర్నెస్ బర్గ్ సమ్మిట్ టుక్ ఏ మేజర్ డిసిషన్ అన్ ఎక్స్పాండింగ్ ద ఫోరం ఆరు దేశాలు ఇందులో చేరాయి తర్వాత ఇవన్నీ కూడా జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ఇందులో మెంబర్స్ అవుతాయి ఇదంతా మీకు తెలిసిన విషయమే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ రెండు వేల పదిలో సౌత్ ఆఫ్రికాని అడ్మిట్ చేశారు ఆ తర్వాత పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఆరు దేశాలను ఇందులో అడ్మిట్ చేస్తున్నారు there could be further expansion mundu mundu inka expansion undochu and the creation of a new category of partner states rabaye kalanlo konni partner states ga kuda classify cheyachu the brics foreign ministers have been tasked to develop the criteria rabaye kalanlo partner countries alage kotta membership ivadaniki vidhi vidhanalanu nirnayinchataniki oka committee task force ni kuda establish chesaru there is a widespread perception that the expansion is political triumph for చైనా అండ్ రష్యా జనరల్గా బయట ప్రపంచ దేశాలు ఏమనుకుంటున్నాయి బయట మీడియాలో వాటిల్లో ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇది ఎక్స్పాన్షన్ అనేటువంటిది చైనా అలాగే రష్యా వాటి యొక్క స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోవటానికి వాటి యొక్క క్లౌట్ని పెంచుకోవటానికి గ్లోబల్ ఎఫైర్స్లో ఒక దీనిగా వాడుతున్నారు 
ఆ పర్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది విచ్ వాంట్ టు సీ ద బ్రిక్స్ బికమ్ కౌంటర్ టు ద జీ సెవెన్ జీ సెవెన్కి కౌంటర్గా ఉండటానికి కొత్త కొత్త దేశాలను అడ్మిట్ చేస్తున్నారు చైనా అలాగే రష్యా క్లౌడ్ని పెంచుకోవడానికి ఎగెన్స్ట్ ద వెస్ట్రన్ గ్లోబల్ ఆర్డర్ అనేటువంటి పర్సెప్షన్ బయట ఉందన్నమాట అలాగే సెట్ బ్యాక్ టు ఇండియా భారతదేశానికి ఒక సెట్ బ్యాక్ అనేటువంటి ఆలోచన కూడా ఉంది తర్వాత భారతదేశం కొత్త మెంబర్స్ని కొత్త మెంబర్స్ని అడ్మిట్ చేసుకోవటానికి అంత ఉత్సాహంగా కూడా లేదు అనేటువంటి పర్సెప్షన్ కూడా బయట ఉంది భారతదేశం దృష్టిలో కొత్త మెంబర్స్ని అడ్మిట్ చేసుకుంటే రష్యా చైనా క్లౌట్ పెరుగుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం బయట ఉంది అని రాసి తర్వాత ఏమిటన్నాడు చూడండి దిస్ ఈజ్ ఏ మిస్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఈ రకమైనటువంటి పర్సెప్షన్ పొరపాటున అలా వీళ్ళు అనుకున్నారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్తున్నారు మీకు మిస్ రీడింగ్ అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రుల మీటింగ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారు సడన్గా మధ్యలో వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి లేచి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత రోజు వార్తల్లో ఏమొస్తుంది వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ వాకౌట్ చేశారు ఈస్టర్న్ లేక వెళ్ళిపోయారు ప్రధానమంత్రి నచ్చక వెళ్ళిపోయారు ప్రసంగం ఆ ప్రసంగాన్ని అడ్డు తగిలినందుకు వెళ్ళిపోయారు ఇలాంటివి బోల్డ్ వస్తాయన్నమాట కానీ వాస్తవం వేరే ఉండొచ్చు మమతా బెనర్జీ గారికి వేరే పని ఉంది అందుకని వెళ్ళారు ముందే ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్పారు కానీ బయట ప్రపంచం ఏమనుకుంటుంది ప్రొటెస్ట్తో వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటుంది అలాంటిది మిస్ రీడింగ్ అనమాట ఏదైనా ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంటే పని ఉండొచ్చు పెళ్ళి ఉండొచ్చు ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు మధ్యలో లేచి వెళ్ళిపోవచ్చు బయట పేపర్లో ఏమొస్తుంది ఇలా వెళ్ళిపోయారు ప్రొటెస్ట్తో వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి వార్తలు వస్తాయి అదంతా మిస్ రీడింగ్ అంటాం అనమాట ఈ పేరాలో ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ భారతదేశం ఉత్సాహంగా లేదు అన్ఎంథుసియాస్టిక్ కొత్త మెంబర్స్ని అడ్మిట్ చేసుకోవడానికి దీని మూలంగా ఏమవుతుంది చైనా రష్యా యొక్క క్లౌట్ పెరుగుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం బలంగా బయట ఉంది కానీ ఇట్ ఈస్ మిస్ రీడింగ్ అని చెప్తున్నాడు దెర్ ఈస్ నో డౌట్ చైనా వాజ్ ద వన్ దట్ ఇన్సియేటెడ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ అందులో ఏ రకమైన సందేహం లేదు చైనా ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఇనిషియేట్ చేసింది ఇండియా అపోజ్ చేయలేదు కానీ ఇండియా క్లారిటీ అడిగింది మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ఏం చెప్పారు కొత్త మెంబర్స్ని అడ్మిట్ చేసుకునే ముందు కాన్సెన్సస్ అందరూ ఒప్పుకుంటేనే అడ్మిట్ చేసుకోండి అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు దీని గురించి మనం ఇలా మిస్ రీడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలాంటి బయట ఏదైతే పర్సెప్షన్ ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు భారతదేశానికి కొత్త మెంబర్స్ని అడ్మిట్ చేసుకోవడంలో ఉత్సాహం లేదు అనేటువంటి వార్త కరెక్ట్ కాదు తర్వాత ద రియల్ బార్గెనింగ్ ఇన్ ద బ్రిక్స్ ఈజ్ అబౌట్ హూమ్ టు అడ్మిట్ ఎవరిని అడ్మిట్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద కొంత ఉంటే ఉండొచ్చు దేశాల మధ్య తర్వాత కరెంట్ మెంబర్స్ ఎపియర్ టు హ్యావ్ గాట్ దైర్ స్పెషల్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే చేరారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరికి ఇబ్బందికరం కాని వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే వచ్చి ఇందులో చేరారు మీరు యూఏఈ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే సౌదీ అరేబియా తీసుకోవచ్చు చేరినటువంటి ఆరు మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్న మెంబర్స్ని ఇందులో అడ్మిట్ చేశారు ప్రస్తుతానికి ద లార్జర్ మెంబర్షిప్ విల్ మేక్ ఇట్ హార్డర్ అంటే డిఫికల్ట్ అనమాట టు ప్రొడ్యూస్ ఏ పర్పస్ఫుల్ కామన్ ఎజెండా ఇప్పుడు ఐదుగురు ఉంటేనే కష్టమైపోతుంది పదకొండు మంది ఉంటే ఇంకా కష్టం ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక కామన్ డిక్లరేషన్ తీసుకొచ్చారు దాంట్లో తొంభై నాలుగు పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి తొంభై నాలుగు పారాగ్రాఫ్స్ కూడా అన్నీ ఇంపార్టెంటా ఇలా చాలా పెద్దగా లిస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏమంటామంటే లాండ్రీ లిస్ట్ అంటాం చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఐదు దేశాలు ఉన్నప్పుడే వీళ్ళు తొంభై నాలుగు పేరాలతోటి ఒక పెద్ద డిక్లరేషన్ తీసుకొచ్చారు రాబోయే కాలంలో కలిసి ముందుకెళ్లాలంటే చాలా కష్టం అవుద్ది హార్డర్ అంటే కష్టం అవుద్ది అనే ఉద్దేశంలో చెప్పారు లాండ్రీ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టనమాట లిస్ట్ అప్పుడు లాండ్రీ లిస్ట్ అంటాం ద బ్రిక్స్ బిగాన్ నియర్లీ టూ డికేట్స్ ఎగో యాజ్ ఏ ఫోరం ఫర్ విత్ వన్ క్లియర్ ఆబ్జెక్టివ్ టు ప్రమోట్ మల్టీ పోలార్ వరల్డ్ బ్రిక్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది తర్వాత బ్రిక్స్ అయింది ఇప్పుడు ఆరు దేశాలు అడ్మిట్ అయ్యాయి ఫస్ట్లో ఇది మల్టీ పోలార్ వరల్డ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మల్టీ పోలార్ ఉందో అంటే యూనిపోలార్ కాదు బైపోలార్ కాదు ఇప్పుడు చాలా దేశాలు వాళ్ళ యొక్క రీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని చూపిస్తూనే ఉన్నాయి మీరు టర్కీ తీసుకోండి దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దానికి ఉంది ఇరాన్ తీసుకోండి సౌదీ అరేబియా తీసుకోండి రష్యా తీసుకోండి చైనా తీసుకోండి ఇండియా తీసుకోండి ఇది మల్టీ పోలార్ వరల్డ్ అనమాట మల్టీ పోలార్ వరల్డ్లో ఇక్కడ ఒక ఫోరం లాగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి
చైనాదారి వేరు రష్యా దారి వేరు అలాగే ఒక్కొక్క దేశాన్ని ఒక్కో దారి వీటి మధ్యలోనే గొడవలు ఉన్నాయి ఇండియా చైనా తీసుకోండి సో ఇలాంటి వాటి మధ్య మనం చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉండటం వల్ల ఇది ఏమైపోయిందంటే ఒక ఇనర్ట్ ఆర్గనైజేషన్లా తయారైంది అంటే ఒక షార్ప్ జియో పొలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లా అవ్వలేకపోయింది అంటే అర్థం ఏమిటి షార్ప్ జియో పొలిటికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఏమిటంటే అది మొత్తం మీద స్పెసిఫిక్స్తో వెళ్ళాలి క్లియర్ కట్ ఆబ్జెక్టివ్స్తో వెళ్ళాలి అలా వెళ్ళటం కష్టం ఎందుకంటే ఇందులో ఒక్కొక్కళ్ళ దారి ఒక్కొక్క రూట్లో ఉంది అందుకని ఒక ఇనర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ శాక్ ఆఫ్ పొటాటోస్ అన్నాడు ఇక్కడ తర్వాత చైనా మైట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇట్స్ విష్ ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ గ్రాంటెడ్ బట్ ద రిజల్ట్స్ కుడ్ బి వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బిజింగ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చైనా విష్ అయితే కొత్త మెంబర్స్ని అడ్మిట్ చేసుకోవడంలో ఫుల్ఫిల్ అయింది కానీ అది అనుకున్న విధంగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ వెళ్ళకపోవచ్చు మెనీ ప్రజెంట్ అండ్ న్యూ మెంబర్స్ ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు కానీ ప్రజెంట్ మెంబర్స్ కానీ వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ టైస్ ఉన్నాయి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ తోటి అంటే అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ తోటి వాళ్ళ రిలేషన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి అలాంటప్పుడు చైనా నేను ఇష్టం వచ్చిన విధంగా వెళతాను అంటే జరిగే పని కాదు అనే అర్థంలో వాడాడనమాట సో అన్లైక్లు టు టో ద చైనీస్ లైన్ ఈ దేశాలు కొత్తగా ఏవైతే అడ్మిట్ అయ్యాయో ఇప్పుడున్న దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా తీసుకోవచ్చు తర్వాత మీరు సౌత్ ఆఫ్రికా తీసుకోవచ్చు బ్రెజిల్ తీసుకోవచ్చు అవేమి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి ఎగనెస్ట్గా వెళ్ళవు కదా అలాగే ఇప్పుడు అడ్మిట్ అయిన కంట్రీస్లో కూడా చూడండి కొన్ని దేశాలు వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి ఎగనెస్ట్గా వెళ్ళవు కాబట్టి చైనా అనుకున్న విధంగా టో ద లైన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా అనమాట అలా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం లేదు తర్వాత మీన్ వైల్ వన్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద బ్రిక్స్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హియర్ ద గ్రోయింగ్ రికగ్నిషన్ ఇన్ ద వెస్ట్ దట్ ఇట్ మస్ట్ అండ్ ప్రొలాంగ్డ్ పొలిటికల్ నెగ్లెక్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సౌత్ ఒక మెసేజ్ మాత్రం వెస్ట్రన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళింది అదేంటంటే మీరు ఇలాంటి దేశాలని నెగ్లెక్ట్ చేయలేరు ఈ గ్లోబల్ సౌత్ని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఆస్పిరేషన్స్ని ముందు పెడుతూనే ఉంటారు మీరు ఇగ్నోర్ చేస్తే ఏదో ఒకరోజు రెసెంట్మెంట్తో వాళ్ళు ఈ వెస్ట్రన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఓవర్టర్న్ చేస్తే రోజు రావచ్చు అనేటువంటి అర్థంలో మీరు ఇగ్నోర్ చేయలేరు ఎందుకంటే వీళ్ళంతా కలిసి వేరియస్ ఫోరమ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళలో రెసెంట్మెంట్ ఉంది వరల్డ్ బ్యాంక్ తీసుకున్నా ఐఎంఎఫ్ తీసుకున్నా యునైటెడ్ నేషన్స్ తీసుకున్నా అవి ఎక్కువగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ పక్షానే ఉంటున్నాయి వాళ్ళ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా మనలాంటి దేశాలకు ఉపయోగపడేగా లేవు అందువల్ల ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మీరు చూడండి జీ సెవెంటీ సెవెన్ ఉంది అలాగే ఆ మధ్యలో జీ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఇప్పుడు బ్రిక్స్ పదకొండు దేశాలు అయిపోయింది ఇలాంటి గ్రూపింగ్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ వీళ్ళ ఆస్పిరేషన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయలేవు అనేటువంటి అర్థంలో ఈ పాసేజ్ ముగుస్తుందన్నమాట ఇంతటితో ముగిద్దాం మళ్ళీ సోమవారం కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ